ஹாய் எவ்ரி ஒன் சாட்டர்டே ஈவினிங் வந்து ஐன்ஸ்டின் வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக வெயிட் பண்ணுறோம் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் லாஸ்ட் ஒன் வீக்காக என்னென்னவோ நடந்து போச்சு நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் லிஸ்ட்டை நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் ஏகப்பட்ட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்மளுக்கு வந்திருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி இருந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் இப்போது புதுசாக வந்திருக்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லா ஒரு பெரிய ஹை அண்ட் தேங்க்ஸ் சாட்டர்டே ஈவினிங் அப்படின்னாலே நம்ம ஐன்ஸ்டினுடைய வீடியோ தான் பார்ப்போம் வாங்க போன வாரம் ஐன்ஸ்டினுடைய வீடியோ எதில் ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதில் வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் இந்த தாட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் யோசிச்சு பாருங்களேன் நான் ஸ்டேஷனில் நின்றுட்டுருக்கேன் எனக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரெயின் போகுது அது வந்து நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகுதுன்னு வச்சுப்போம் அந்த ட்ரெயின்குள்ளே நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் உக்காந்துட்டுருக்கீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு ட்ரெயினில் உக்காந்துட்டுருக்காரு நீங்கள் வந்து அந்த ட்ரெயின் உள்ள பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நடக்கிறீங்க இப்போது உங்கள் ஃப்ரெண்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அவரை விட்டு போகிறீங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்டு நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகிறாரு ஆனால் நீங்கள் ட்ரெயின் போகிற நூறு கிலோமீட்டர் ப்ளஸ் நீங்கள் நடந்து போகிற பத்து கிலோமீட்டர் நூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகிறீங்க கரெக்டாக இது வந்து நீங்கள் ட்ரெயின் போகிற டேரக்ஷனில் நடந்தால் இதுவே ட்ரெயின் போகிற டேரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் நடந்தீங்கன்னா ட்ரெயின் நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகும் நீங்கள் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போவீங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டென் நைன்டி கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுவீங்க கரெக்டாக போன வாரம் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஃபெயிலியர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்குறேன் அதாவது ஒலி எதில் பயணிக்குது சவுண்டுக்கு வந்து ஒரு மீடியம் வேணும் அதாவது காற்று காற்றுல சவுண்ட் அழகாக ட்ராவல் பண்ணி போகும் இப்போ நிலாக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா அங்கே நம்ம பேசுகிறது இன்னொருத்தவங்களை கேட்கவே கேட்காது ஏன்னா அங்கே காற்று கிடையாது வளிமண்டலம் இல்லை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒலி வந்து ஒரு அலையா ட்ராவல் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அது அலையா ட்ராவல் பண்ணோன்னா இப்போ கடல் அலை எடுத்துக்கோங்க கடல் அலை உருவாகிறதுக்கு தண்ணி ரொம்ப முக்கியம் தண்ணி இருந்தால் தான் கடல் அலை வரும் அலை எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணும் தண்ணி எவ்வளோ தூரம் இருக்கும் அதாவது கரை வரைக்கும் அந்த அலை வரும் அதுக்கப்புறம் தண்ணி இல்லை ஸோ அலை அதுக்கப்புறம் ட்ராவல் பண்ண முடியாது அப்போது ஒலி ட்ராவல் பண்ணோம்னா ஒலி அலையாக ட்ராவல் பண்ணுது அப்போ அலையாக ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு தண்ணி மாதிரி ஏதோ ஒரு மீடியம் வேணும் அது வந்து தண்ணி மாதிரியோ இல்லை காற்று மாதிரியோ ஏதாவது ஒரு மீடியம் இருக்கணும் அந்த மீடியம் வழியாக தான் அந்த ஒலியானது ட்ராவல் பண்ண முடியும் இது கரெக்ட் தானே யோசிக்கிறது அப்போது அந்த மீடியமை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் ஒன்றா சேர்றாங்க இந்த மீடியம் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா லைட்டை பற்றின எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அது எதில் பயணிக்குதுன்னே தெரியாமலே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ விஞ்ஞானிகள்லாம் அந்த மீடியம் என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுட்டாங்க அதாவது புறக்காத குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிற கதை தான் அவங்க வச்ச பேர் ஈத்தர் ஸோ இந்த ஈத்தரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக விஞ்ஞானிகள்லாம் பாடுபட்டு இருந்தாங்க இந்த ஈத்தர் எவ்வளோ முக்கியம் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் சொன்ன அந்த எக்ஸாம்பிள்லேருந்தே சொல்கிறேன் பாருங்கள் போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்த அந்த இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ரிலேட்டிவிஸ்டிக் வெலாசிட்டியாக இருக்கட்டும் இது ரெண்டுமே நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் லைட்டுக்கு இது பொருந்தாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா மேக்ஸிமல் அப்படி ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு வருது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஈத்தர்னு ஒன்று இருக்கணும் அப்படி ஈத்தர்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா ஈத்தரை பொறுத்து அந்த ரிலேட்டிவிஸ்டிக் வெலாசிட்டி லைட்டுக்கும் பொருந்தும் இந்த ஈத்தரை கண்டுபிடிக்கிற வேலையை முன்னாடியே அவங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாடல் ஒரு மாதிரி பண்ணியிருந்தாலும் அதுக்கான அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் அப்போ அந்த டைமில் கண்டுபிடிக்கல ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த சயின்டிஸ்ட்டு கெல்வின் ராலே மைக்கல்சன் இவங்கெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து பேசி ராலேவும் கெல்வின் என்ன சொல்கிறாங்க மைக்கல்சனை நீங்கள் திரும்ப அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன்னா மைக்கல்சன் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபிசிசிஸ்டில் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக ஆன்சர் எடுத்துகிட்டு வரதில் பயங்கரமான கில்லாடி அவர் பிறந்தது வந்து போலாண்டு அவர் வந்து ஒரு நேவியில் இருக்கார் நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை திரும்ப எடுத்து பண்ணுங்கன்னு சொல்லும் போது அவர் அவருடைய ஃப்ரெண்டான மார்லேவை கூப்பிட்றார் மார்லே வந்து ஒரு அமெரிக்கன் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பண்ண அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் மைக்கல்சன் மார்லே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இது வந்து ரிலேட்டிவிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பண்ணப்பட்ட ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படி பண்
ஒரு டைரக்ஷனில் இழுத்துட்டு போகிறேன் ஸோ அது காற்று வந்து அப்படியே ஸ்டேபிளாக இருக்க காற்று இதை இன்னொரு டைரக்ஷனில் தள்ளுது ஸோ இதை வச்சு இந்த ரூமில் காற்று இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் இதே நிலாவில் போய் நீங்கள் இப்படி பண்ணிங்கன்னா இந்த கர்ச்சிஃப் இப்படி சாஞ்சி போகாது ஒரே மாதிரி நேராக தான் போகும் ஸோ இந்த சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வச்சு இந்த ரூமில் காற்று இருக்குன்றத ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இதே ஐடியாவை அவங்க ஈத்தருக்கு யோசிச்சாங்க இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்கவே ஒளி இருக்கு இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது அப்போ இங்கே எல்லா இடத்துலையுமே ஈத்தர் இருக்கணும் அந்த ஈத்தர் விண்டானது ஒரு டைரக்ஷனில் இன்னொரு டைரக்ஷனுக்கு போகுது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இப்போ பூமி வந்து சூரியனை சுற்றிட்டு இருக்கு ஸோ பூமி சூரியனை சுற்றும் போது ஏதாவது ஒரு நேரத்தில் இது ஈத்தர் விண்டுக்கு கூடவும் வேறு ஒரு நேரத்தில் ஈத்தர் விண்டுக்கு எதிராகவும் இந்த பூமி ட்ராவல் பண்ணியே ஆகணும் இது பிரபஞ்சத்தில் இருக்க எல்லா கோள்களுக்கும் எல்லா நட்சத்திரங்களுக்கும் பொருந்தும் ஏன்னா எதுவுமே இங்கே ரெஸ்டாக இல்லை எல்லாமே மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ ஈத்தர் விண்டு ஒரு பக்கம் ஒரு டைரக்ஷனில் போயிட்டு இருக்கு இந்த எர்த்து சன் இதெல்லாம் வந்து ஏதாவது ஒரு டைமில் சுற்றும் போது ஈத்தர் விண்டுக்கு சார்பாகவும் எதிராகவும் போய் தான் ஆகணும் இதுதான் இந்த ஐடியா அப்படி போகும்போது என்ன நடக்கும் இப்போ நம்ம பூமிக்கு வெளியிலேருந்து பார்க்குறோம் வச்சுப்போம் ஈத்தர் விண்டு ஒரு டைரக்ஷனில் போயிட்டு இருக்கு பூமி ஈத்தர் விண்டோட டைரக்ஷன்லேயே போகும்போது அதனுடைய ரிலேட்டிவிஸ்டிக் வெலாசிட்டியும் ஈத்தர் விண்டுக்கு எதிராக போகும்போது அதனுடைய ரிலேட்டிவிஸ்டிக் வெலாசிட்டியும் வேறு வேறையாக இருக்கணும் ஒரு ட்ரெயின்குள்ளே நடக்கிறவங்கள நாம் ட்ரெயின்குள்ளே இருந்தே பார்த்தா அவங்களுடைய வெலாசிட்டி அப்படின்றது வேறு அதுவே பிளாட்ஃபார்ம்க்கு வெளியில் இருந்து பார்க்கும்போது அவங்களுடைய வெலாசிட்டி அப்படின்றது வேறு சேம் டைரக்ஷனில் போகும்போது ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வரும்போது மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் இது வந்து ஈத்தர் விண்டுக்கும் பொருந்தும் அதை வச்சு வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் அப்படின்றது அதே சேம் டைரக்ஷனில் போகும்போது ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகும்போது மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படி நடந்துருச்சுன்னா ஈத்தர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்றத ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினச்சாங்க ஸோ இதுக்கான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரொம்ப சிம்பிளான ஆனால் ரொம்ப அக்யூரேட்டான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இதில் அவங்க யூஸ் பண்ண அந்த செட்டப்பை பாருங்களேன் ஒரு லைட் சோர்ஸ் இருக்குது அதுலேருந்து லைட் வெளியே வருமா வெளியே வர லைட்டை ஒரு மிரரை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு திருப்பி வச்சு அந்த லைட்டை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ பிரிக்கிற லைட்டை நைன்ட்டி டிகிரி டிஃப்ரெண்ட்டில் ரெண்டு பக்கம் அனுப்புகிறாங்க சேம் டிஸ்டன்ஸ்க்கு அங்கே சேம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற மிரரில் பட்டு அந்த ரெண்டு லைட்டும் திரும்ப வரும் ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு டிடெக்டர் வச்சு அந்த ரெண்டு லைட் வருது இல்லையா அந்த ரெண்டு லைட்டு எப்படி வருதுன்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டினுடைய ஐடியா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த டிடெக்டரில் என்ன டிடெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போது ரெண்டு டைரக்ஷனில் நைன்ட்டி டிகிரியில் லைட்டு போயிட்டு திரும்ப வந்துச்சு ரெண்டு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருந்துச்சு இல்லையா அப்படி போயிட்டு திரும்ப வரும்போது ரெண்டு லைட்டும் ஒரே டைம்லேயே வந்துடுச்சு அப்படின்னா இந்த ஈத்தர் விண்டாவில் இந்த லைட்டுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் கிடையாது அதாவது ட்ரெயின் உள்ளே இருக்கிறவங்கள நீங்கள் பார்க்குறதுக்கும் ட்ரெயினுக்கு வெளியிலேருந்து ட்ரெயின் உள்ளே நடக்கிறவங்கள பார்க்குறதுக்கும் நீங்கள் எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னா அங்கே ரிலேட்டிவிஸ்டிக் வெலாசிட்டி அப்படின்றதே ஒன்று கிடையாது ஆனால் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் வெலாசிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் இல்லையா அப்படி வரும்போது இந்த ரெண்டு லைட்டும் திரும்ப வரும்போது கொஞ்சம் வெலாசிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இந்த வெலாசிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ ஒரு லைட் முன்னாடி வரும் ரெண்டாவது லைட் பின்னாடி வரும் இந்த கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸை இந்த வேவ் பேட்டர்ன் இருந்தது இல்லையா அந்த வேவ் பேட்டர்னு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லைட்டும் ஒன்றா வந்ததுன்னா ரெண்டு பீக்குமே ஒரே டைம்லே வந்திருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தாலும் அந்த பீக்கோட இந்த பீக் சேர்ந்து மேட்ச் ஆகாது அப்போது ரெண்டு பீக்கும் ஒன்றா சேர்ந்ததுன்னா ஒரு பெரிய பீக் கிடைக்கும் அதாவது லைட் இன்னும் பிரைட்டாக தெரியும் ஆனால் கொஞ்சம் இந்த வேவில் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல ஒரு இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன் தான் தெரியும் அந்த இடத்துல பிரைட்டாக ஒரு லைட் தெரியாது இந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேட்டர்னை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு லைட்டும் ஒரே டைமில் வரல இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ஒரே டைரக்ஷனில் மட்டும் பண்ணாமல் வேறு வேறு டைரக்ஷனில் மாற்றி மாற்றி பண்ணுறது மூலிமா எந்த பக்கம் ஈத்தர் விண்டு அடிக்குது அப்படின்றத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு இடத்துல ஈத்தர் விண்டோடைய வெலாசிட்டி வந்து ஜீரோவாக இருந்தாலும் வேறு வேறு டைரக்ஷனில் வைக்கும் போது கண்டிப்பாக அதனுடைய வெலாசிட்டி மாறி நமக்கு இந்த லைட்டு ஒரே டைமில் வராமல் வேறு வேறு டைமில் வர்றதுக்கு நம்ம அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸை கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும் ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பூமி வந்து சூரியனுக்கு ஒரு பக்கமாக சுற்றிட்டு இருக்கும் போதோ இல்லை ஆறு மாதம் கழித்து வேறு ஒரு டைரக்ஷனில் சுற்றிட்டு இருக்கும் போதோ கூட அவங்க செஞ்சு பார்த
சின்ன மிஸ்டேக் இருக்கு அந்த மிஸ்டேக்னால தான் நம்மளுக்கு அக்யூரேட்டா இந்த ஆன்சர் கிடைக்க மாட்டேது எல்லா நேரத்துலயும் அது கான்ஸ்டன்டாவே இருக்கு ஸோ இந்த அக்யூரசியை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணிட்டே போய் எவ்வளவு அக்யூரேட்டா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் வந்தாலும் நம்ம பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்னென்னவோ பண்ணி பார்த்தாங்க ஆனா என்ன பண்ணாலும் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் அப்படின்றது கான்ஸ்டன்டா தான் வந்துச்சு இது இதுக்கான காரணத்தை அவங்களால கண்டே பிடிக்க முடியல அவங்க என்ன டிக்ளேர் பண்ணாங்க இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் இது ஃபெயிலியராக போகிறதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு காரணம் தான் இருக்க முடியும் ஒன்று ஈதர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கவே இருக்காது இல்லைனா ஈதரும் லைட்டும் ஏதோ ஒரு வகையில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளால் அது கூட ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ பண்ண முடியாமல் ஆக்கிடுது ஸோ இது ரெண்டுத்துலேயே ஏதாவது ஒன்று கரெக்டாக இருக்கணும் ஈதர் அப்படின்ற ஒன்று இல்லவே இல்லை அப்படின்றது ஒத்துக்கிறதுக்கு அவங்க ரெடியாகவே இல்லை ஏன்னா லைட் வந்து ஏதாவது ஒரு மீடியமில் தான் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்றத அவங்க ஆணித்தனமாக நம்பினாங்க ஸோ அவங்க ரெண்டாவது விஷயத்துக்கு வந்தாங்க அதாவது ஈத்தரும் லைட்டும் எப்படியாவது ஒன்று ஒன்று அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கின்னு இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் இல்லாமல் அது கான்ஸ்டண்ட்டாக போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றது தான் அந்த விஷயம் ஸோ இதுக்கு கை கொடுக்கறதுக்கு தான் லாரன்ஸ் வரார் லாரன்ஸை பற்றி நான் ஏற்கனவே பல வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஐன்ஸ்டைனுக்கு ஒரு அப்பா ஸ்தானத்தில் அவர் இருக்கார் ஐன்ஸ்டைனே லாரன்ஸ் வந்து ரொம்ப புகழ்ந்து சொல்கிறார் ஸோ லாரன்ஸ் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ஐடியாவை முன்வைக்கிறார் அதாவது இந்த மாதிரி ஈத்தரை நாம் கண்டுபிடிக்காததுக்கு காரணம் இந்த ரெண்டு பக்கமும் நம்ம லைட் அனுப்பி திரும்ப டிடெக்டரில் டிடெக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போது ஒரு லைட் முன்னாடியும் இன்னொரு லைட் கொஞ்சம் லேட்டாகவும் வரணும் அப்போது இந்த இடத்துல டைம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதே நேரத்தில் இந்த லென்த் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இருக்குது ரெண்டும் ஈக்குவல் இடத்துல தான் வச்சுருக்கோம் ஆனால் இந்த ஈத்தர் போகிற டைரக்ஷன்லேயும் அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்லேயும் வரும்போது அதனுடைய லென்த் மாறுபடணும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இப்படி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஆற்றுல நாம் நீச்சல் அடிக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆறு ஒரு டைரக்ஷன்லேருந்து இன்னொரு டைரக்ஷனுக்கு போகுது இப்போது ஆறு போகிற டைரக்ஷன்லேயே நம்ம நீச்சல் அடிக்கிறது எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா ஆறு நம்மளும் ஒரு பக்கம் தள்ளிட்டு போகும் நம்ம அந்த பக்கம் ஈஸியாக நீச்சல் அடிப்போம் இப்போ ஆறு போகிறதுக்கு எதிர் டைரக்ஷனில் நீச்சல் அடிச்சுட்டு வந்தால் அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சரி இப்போது ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒருத்தவங்க ஆறு போகிற டைரக்ஷனில் போய் ஒரு இடத்த தொட்டுட்டு திரும்ப ரிட்டன் வரணும் எதிர் திசையில் திரும்ப வரணும் இன்னொருத்தவர் என்ன பண்ணுறாங்க அதுக்கு குறுக்காக போகிறாங்க அதாவது ஆறு இப்படி போகுது அதுக்கு குறுக்காக போயிட்டு தொட்டுட்டு திரும்ப வரணும் இப்படி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டு பேரும் ஒரே டைமில் போயிட்டு திரும்ப வந்துட முடியாது ஏன்னா ஆற்று தண்ணி போகிற டைரக்ஷனில் போயிட்டு திரும்ப வரவங்க எடுத்துக்கிற டைமும் அதுக்கு குறுக்காக நீச்சல் அடிச்சுட்டு போயிட்டு திரும்ப வரத்துக்கு வரவங்க எடுத்துக்கிறதுக்கான டைமும் ஒரே மாதிரி இருக்காது இது ஒரு சின்ன அல்ஜிப்ரிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் வச்சு நம்மளால் சால்வ் பண்ணி போட்டுற முடியும் ஸோ இந்த ஐடியாவை நீங்கள் ஈத்தருக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈத்தர்லேயும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஈத்தர் டைரக்ஷன்லேயே போயிட்டு திரும்ப வரத்துக்கும் ஈத்தர் டைரக்ஷனுக்கு குறுக்காக போயிட்டு வரத்துக்கும் ஒரே டைம் எடுத்துக்க முடியாது ஆனால் இங்கே ஒரே டைம் தான் வந்திருக்கு அப்படி வருதுன்னா அந்த போயிட்டு வரத்துக்கு எடுத்துக்கிறதுக்கான டைம் போயிட்டு வரதுக்கு எடுத்துக்கிறதுக்கான லென்த் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ஆக்சுவலாக அது டிஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் வந்திருக்கணும் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட்ஸாக வரல இங்கே லைட்டுக்கு லைட்டுக்கு வந்து ரெண்டு ஈக்குவலாக தான் வருது அப்போது இந்த டைமும் இந்த லென்த்தும் எங்கேயோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குது இல்லையா இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை தான் அவங்க டைம் டைலேஷன் லென்த் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயம் தான் இன்னும் அதில் சுவாரஸ்யமான விஷயம் இது எந்த புக்குலேயோ எதுலேயோ பெருசாக இல்லை ஸோ நான் சொல்கிறத கவனிச்சு பாருங்கள் இதுக்காக லாரன்ஸ் வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுக்குறார் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பேர் தான் லாரன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் நீங்கள் வந்து ரிலேட்டிவிட்டி எல்லாம் ஈக்குவேஷன்ஸாக படிக்கும்போது லாரன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா அந்த லாரன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மை கண்டுபிடிச்சது லாரன்ஸ் தான் லாரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான காரணம் ஈத்தர்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ஈத்தர் இந்த லென்த்தையும் டைமையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குது அதுக்கான ஈக்குவேஷன் தான் லாரன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் கொடுத்தாரு ஆனால் ரிலேட்டிவிட்டின்னு வரும்போது ரிலேட்டிவிட்டி படி வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் கான்ஸ்டன்ட் தான் ஆனால் ஈத்தரை பொறுத்த வரைக்கும் ஈத்தரை ஒத்துக்கிற மைக்கிள்சனோ மார்லியோ லாரன்ஸோ ஈத்தர்னு ஒன்று இருக்குது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது ஆனால் இந்த லென்த்தும் டைமும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுனால வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டை நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஈத்தர் அப்படின்றது ஒரு மாயமான் மாதிரி ஸோ மைக்கிள்சன் மார்லி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து ஃபெயிலியர் அப்
ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி கொடுக்கும்போது அவர் லாரன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மை எழுந்து ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டியில் யூஸ் பண்ணுறாரு அதனால தான் அவர் சொல்கிறார் இல்லையா நான் நாலு பேரோட ஷோல்டரில் நின்றுட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கலீலியோ நியூட்டன் மேக்ஸ்வெல் அண்ட் லாரன்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் கலீலியோ ஏன் சொன்னார் நியூட்டனை ஏன் சொன்னார்னு தெரியும் மேக்ஸ்வெல்லை சொன்னதுக்கு காரணம் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லி சொல்கிறார் லாரன்ஸை ஏன் சொன்னார் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருந்தது இல்லையா இந்த ரீசனுக்காக தான் ஏன்னா அவர் லாரன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்து அப்படியே ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டியில் யூஸ் பண்ணுறார் ஆனால் லாரன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஈத்தர் அப்படின்ற ஒன்று இருக்குன்றதுனால ஐன்ஸ்டைன் என்ன பண்ணுறார் ஈத்தர்னு ஒன்று கிடையாது ஆனால் லாரன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் உண்மை தான் அதனால் நான் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி லாரன்ஸ் கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அந்த லாரன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அந்த பிரமாதமான ஈக்வேஷன் எடுத்து ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டியில் போட்டு ஒரு பிரமாதமான ஒரு தியரியை கொடுக்குறார் இப்போது இங்கே ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டியில் இந்த லாரன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் போகிறதுனால என்ன ஆகும் அப்போ அந்த லென்த் கான்ட்ராக்ஷன் என்ன ஆகும் டைம் டைலேஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்றத பற்றியெல்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டின்ற ஒன்றே வரப்போகுது ஸோ அடுத்த வாரம் சாட்டர்டே வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் இன்னும் ரிலேட்டிவிட்டி பற்றி நான் நிறையா விஷயங்களை பார்ப்போம் பாய் ஆ அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ரெண்டு லைவ் வந்து டெஸ்ட் வீடியோ பண்ணேன் அது ரொம்ப நல்லா வந்துச்சு ஸோ அஃபீஷியலாக வந்து நாம் நாளைக்கு லைவ் வர போகிறோம் நாளைக்கு சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு அதாவது சண்டே இன்றைக்கி வந்து சாட்டர்டே இல்லையா நாளைக்கு சண்டே சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு நான் லைவ் வீடியோ வர போகிறேன் ஸோ எல்லோரும் வெயிட் பண்ணி அந்த லைவில் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் நான் நிறைய விஷயத்த ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன் நிறைய நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லைவ்க்கு எத்தனை பேர் வரீங்கன்னு சொல்லி நானும் அவ்வளோ வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆ முக்கியமான விஷயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களாம் என்ன நினச்சிக்கிறீங்க நாங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டோம் ஸோ வெறும் வீடியோ பார்த்தா போதும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படி கிடையாது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க என்ன பண்ணுங்கள் எல்லா வீடியோவும் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் எல்லா பார்க்குற எல்லாருமே கமெண்ட் எழுதுங்க நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை ஏதாவது ஒரு கமெண்ட் எழுதுங்க ஸோ நீங்கள் இப்படி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் யூடியூப் அல்காரிதமில் இதை இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு சஜஸ்ட் பண்ணும் ஸோ உங்களால் முடிஞ்சால் இந்த விஷயத்த நீங்கள் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க என்ன பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர்